యా సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు చూసాం ట్రైలర్లో చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారు అరుణ్ గురించి కూడా లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పేసెళ్ళండి ఫీల్ అవుతాడేమో అందరు ఇంతకన్నా ఫీల్ అవ్వడానికి ఏమన్నా మిగిల్చారా అండి ఇద్దరు కలిసి సరే నేను కూడా కలిపి హ్యాపీ ఓకే ముందుగా అందరికీ నమస్కారం ప్లస్ మహా మహోదయులకు అందరికీ నమస్కారం ఈ స్పీచ్లో మాత్రమే ఇంత తెలుగు మాట్లాడుతా సిరీస్లో అస్సలు మాట్లాడును సో ఈ స్పీచ్లోనే సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక చాలా ఫన్నీ ఒక చాలా ఎంటర్టైనింగ్ సీజన్ వన్ చూసిన తర్వాత సీజన్ టూలో చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే అంద మా అందరి మీద సో చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండే మాకు మీ అందరినీ మళ్ళీ సీజన్ వన్ మిమ్మల్ని ఎలా అయితే ఎంటర్టైన్ చేసిందో అలాగే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సో వీ ట్రైడ్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ వీ ఎంజాయిడ్ ఇట్ ఆల్ అలాంగ్ ద వే 
ప్రతి ప్రతి షూట్ డే ప్రతి ఎడిట్ డే ప్రతి డబ్బింగ్ డేని మేము ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేసామో ఎంతైతే మాతో పాటు అందరూ ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని ఎంజాయ్ చేశారో అంతే మీరు తప్పకుండా సీజన్ టూని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది మా ప్రామిస్ అండ్ కమింగ్ టు మై క్యారెక్టర్ నేను మీరు చూసినట్టు ఒక చాలా జెన్జీ చాలా మోడర్న్ చాలా అస్సలు ఇండియాకి తెలుగుకి సంబంధం లేని ఒక జెన్జీ అమ్మాయి లాగా కనిపిస్తాను ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఒక ఒక కళలాగా ఉండేది లైక్ ఇలా ఇలాంటిది ఏదన్నా చేస్తే బాగుండు అని అప్పుడే మా వెరీ టాలెంటెడ్ రైటర్ డిరెక్టర్ ఆదిత్య హీ టోల్డ్ మీ అబౌట్ దిస్ క్యారెక్టర్ దట్ హీ హ్యాడ్ అండ్ ఐ ఆడిషన్ ఫర్ ఇట్ చాలాసార్లు చాలా అంటే చాలాసార్లు త్రీ డేస్ స్ట్రేట్ అంటే త్రీ డేస్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆడిషన్ చేశాను అండ్ అస్సలు నో కంప్లైంట్స్ బికాస్ ఐ వుడ్ డూ ఎనీథింగ్ టు డూ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీబడీ థాట్ దట్ ఐ వాజ్ అప్ ఫర్ ఇట్ ఎవ్రీబడీ థాట్ దట్ ఐ డిజర్వ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ ఐ హోప్ దట్ మీకు కూడా ఈ క్యారెక్టర్ అందరికీ ఎంతైతే నచ్చిందో మీకు కూడా అంతే నచ్చుతుంది అని అండ్ ఇట్స్ సో ఇట్స్ సో అమేజింగ్ దట్ ఐ గాట్ టు షేర్ స్క్రీన్ విత్ సచ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ లైక్ అనన్య యు గైజ్ ఆల్ నో అండ్ లవ్ హర్ ఫ్రమ్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సిద్ధు ఆల్రెడీ చాలా చాలా ప్రూవ్ చేసేసాడు దట్ హౌ అమేజింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ హీ కెన్ బీ అని ఈ సిరీస్లో కూడా మీరు తన ఇన్నోసెన్స్తో అలా ముగ్గురు అమ్మాయిల మధ్యలో నలుగుతాడా నలుపుతాడా చిచ్చి చాలా ఇన్ని ప్రమోషన్స్ ఒక ఎత్తయితే ఈ ఒక్క దిస్ ఈస్ వన్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఎనఫ్ ఇందుకే ఇందుకే అన్నాను పర్లేదు ఇందుకే తెలుగులో మాట్లాడని అన్నాను చాలా ట్రై చేశాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి కానీ తెలుగులో మాట్లాడితే ఇంత భయానకంగా ఉంటుందని చెప్తే మేము కూడా ముందే చెప్పేవాళ్ళం నాకు అస్సలు ఫిల్టర్ ఉండదండి కొన్నిసార్లు ఐఎమ్ వెరీ సారీ బట్ యా లేదు సారీ ఏం లేదు ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళు తమ్నైల్స్ గురించి ఆలోచించుకునే పని లేకుండా నీట్గా తమ్నైల్ ఇచ్చేశారు సో speaking of sonia sonia is here anyway uh, and uh, our producer tanvi uh, the entire team rahul uh, harish and uh, the entire direct uh, direction team our dop rehan and his team manoj and everybody everybody was so nice everybody was so supportive and uh, yeah edaithe vibe maaku set me dundeno అదే వైబ్ మీకు సీజన్ టూలో కనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో ఆల్రెడీ కనిపించింది అనుకుంటున్నాను కానీ ఇంకా 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 ఎంటర్టైన్ అవుతారు మీరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిరీ రాసి కావాల్సినంత కంటెంట్ ఇచ్చారు మాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో నా వై ఇన్వైట్ అనన్య శర్మ అంటు ద స్టేజ్ తన పర్ఫార్మెన్స్తో యూట్యూబ్లో తన వెబ్ సిరీస్లతో వాటన్నిటితో మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వచ్చింది అండ్ ఎన్నో సినిమాల్లోనూ ఎంతో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తూ దీంట్లో పల్లవిగా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేసింది ప్లీజ్ మీరు ఫినిష్ చేసే ముందే వచ్చేసాను లేదండి అంటే మేము ఎలివేషన్ ఇవ్వాలి కదా వచ్చే ముందు ఇంకొంచెం ఇస్తే అలా అంటారా ఓకే అంతే ప్రిపేర్ అయ్యానండి యా ప్లీజ్ సో సిరి ఇచ్చిన వండర్ఫుల్ కంటెంట్ఫుల్ స్పీచ్ ని నేను టాప్ చేయలేను దాన్ని దాన్ని డామినేట్ చేయడం ఈ రోజు ఎవరి వల్ల కాదు ఇంపాసిబుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టైం తీసుకొని ఇక్కడికి మా సిరీస్ ట్రైలర్ లాంచ్ కి సీజన్ వన్ ని ఆడియన్స్ చాలా చాలా ఇష్టపడ్డారు వీ హ్యావ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వ్యూయింగ్ మినిట్స్ ఐ థింక్ సో దానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ తోనే ఇప్పుడు సీజన్ టూ తోని వచ్చాము మా ఫుల్ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ ఫుల్ హార్డ్ వర్క్తో వీ ట్రై టు మేక్ ఇట్ బెటర్ దాన్ సీజన్ వన్ సో ఇది కూడా చూసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి బెటర్ ఉందా లేదా సీజన్ త్రీకి ఏం బెటర్ చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పండి ఇంకొక మేజర్ థింగ్ చేంజ్ అయింది ఈ సిరీస్లో ఇస్ అరుణ్ కుమార్ ఆనెస్ట్లీ ఫస్ట్ టైం సిద్ధు ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు అరుణ్ కుమార్కి అండ్ నాకు అంత ఎక్కలేదు సో టీమ్ వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ అడిగినప్పుడు ఐ సెట్ మేబీ సమన్ ఎల్స్ ఫర్ అరుణ్ కుమార్ అని బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ సా సమ్థింగ్ దట్ ఐ కుడెంట్ సీ అండ్ దే హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఫేత్ ఇన
so sidhu was arun and first shot 3 seconds into the shot i realized that i was so so wrong first impression adi wrong impression aindi and ippudu whole heartedly i can say that there is no one who could take over arun better than sidhu did and meer series chusaka meer definitely ade antaru that he is top notch as arun kumar um and working with this team in general asil chaala bound in the experience it was like comfort it was like going to a group of friends and enjoying it uh, my director aditya <laughs> short action cheppi cut cheppagane appude ayipenda shot ankune danni but then scene chusinappudu akado magic undedi so that he has a great vision and a vision i hope me kanpistu the series lo so everyone else on the team siri teju vasu garu uh, rehan who else <laughs> rahul harish everyone was it was great working with the entire team chala bounde i enjoyed it a lot and everyone from are and aha thank you so much nen mun kuda cheppanu but thank you so much for being a bridge for people to showcase their talent and very very importantly naku higher officials nunchi ochina messages to mention that tanvi we wish you very very much with siri didn't mention by the way <laughs> we miss you very very much tanvi is not here today because she is enjoying her well deserved vacation uh, but yeah she is one of the best producers she is the best producer i've worked with endukante other than business and other than content and all of that she is also very conscious tanu tana kosam work chestunna maa andarki oka safe environment iyali oka happy environment iyalani she did the best she could for the artists for the light officers for the cleaning staff for literally everybody so tanvi you did a great job and uh, we miss you <laughs> and <coughs> lastly um anni cover chesasana andani cover chesana okay lastly uh, season 1 lo arun oka intern ga chaala challenges face chesadu season 2 lo not just as an employee as a manager as a boss as a son as a boyfriend as a human being in general chaala challenges face chestadu Uh, and generally challenges face చేసినప్పుడు గెలుస్తారు బట్ మన అరుణ్కి కొంచెం లక్ తలకిందులు ఉంటుంది అనమాట సో చాలా ట్రాజిక్ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ వస్తాయి తన లైఫ్లో సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రోలర్ కోస్టర్ ఆఫ్ అ డ్రామా సో డ్రామా డ్రామా మీ డ్రామా డ్రామా మీ జానరా ఆఫ్ సిరీస్ అయితే డెఫినెట్లీ వాచ్ అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్ సీజన్ టూ కమింగ్ అవుట్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఓన్లీ ఆన్ అహా మొత్తం బట్టి కొట్టొచ్చారా నో నో ఊరికే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సివో పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ నా సిద్ధు పవన్ ఈ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం మీ రిక్వెస్ట్ సిద్ధు పవన్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు మెయిన్ లీడ్ మారారు ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి అనే దానికి అనన్య చిన్న హింట్ ఇచ్చేసింది అంతకన్నా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారని సో ఈ సినిమా గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ ఇక్కడ టైం తీసుకొని మా గురించి వచ్చినందుకు అండ్ ఫస్ట్గా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది హరీష్ అన్నకి వస్తానని అన్నాడు మరి వచ్చేదో వచ్చాడో రాలేదో ఓ రాజా సినిమాలో వెంకటేష్ గారు లాగా మూల నుంచో నేను ఆ స్పీచ్ చూద్దాం అని ఫిక్స్ అయినట్టు ఉన్నారు ఓకే సో మెయిన్గా అరుణ్ కుమార్ అన్న రోల్ ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు సరే ఓకే ఈస్ట్ కూడా ఎవరి స్లాంగే మందు కూడా ఆ స్లాంగే కాబట్టి కొంచెం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని నమ్మకం మీద వచ్చా ఆడిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇంకా ఇది కాదు ఇంకా కావాల్సింది ఏదో ఉన్నదని చెప్పి అర్థమయ్యి కొంచెం కొంచెం నాకు అనిపించింది ఓకే ఓకే వచ్చేస్తాను సో మెయిన్గా నా నేను భయపడ్డ విషయం ఏంటి అని అంటే సీజన్ వన్ చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యింది సో సీజన్ టూ అరుణ్ కుమార్ రోల్ ప్లే చేయాలి అని అంటే అది నాకు చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నన్ను ట్రస్ట్ చేసి నాకు అరుణ్ కుమార్ రోల్ ఇచ్చినందుకు వాసు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆదిత్య అన్న అంటే స్టార్టింగ్ కొంచెం డౌట్ ఉన్నా సరే తర్వాత చాలా ట్రస్ట్ చేశాడు అది చాలా పెద్ద బర్డెన్ అండి ఫ్రెష్ స్టోరీ అని అంటే ఈజీగా ఓకే ఏ ఏ ఒక్క ఆలోచన లేకుండా మైండ్లో చేసేయచ్చు కానీ సీజన్ వన్ హిట్ అయ్యి వేరే ఒక్కల రోల్ తీసుకుంటున్నాము అని అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి ఐ హోప్ నేను దాన్ని నిలబెట్టానని అనుకుంటున్నా సెకండ్ థింగ్ కో యాక్టర్స్ అనన్య 
నీకు తెలిసిందే థర్టీ వచ్చి ట్వంటీ వన్ నుంచి ఆవిడ తన్ని కొత్త కొత్త రోల్స్లో తన్ని తాను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అండ్ సిరి మేము ఇద్దరం ఆల్రెడీ ఒక సిరీస్లో వర్క్ చేసాం సో అది తనతో వర్క్ చేయడం పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు అండ్ తేజస్వి తను ఏంటంటే అసలు కొత్త పాత అని ఏమి ఉండదు ఒక యాక్టర్కి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అన్నది తను తీసుకొచ్చేస్తుంది మెయిన్ ఇంకొక ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో వాసు గారు ఉన్నారండి చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ అమృతం చూసే ఉంటారు నేను ఆయనతో ఒక ఫ్యాన్ బాయ్లో వర్క్ చేశాను ఆయన చూసినంతసేపు నాకు చిన్నప్పుడు చూసిన అమృతమే గుర్తొచ్చేది లాస్ట్లో ఆయనతో ఫోటో కూడా దిగాను అది చాలా బాగా అనిపించింది నాకు అండ్ సెకండ్ మా డిఓపీ గురించి మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ తను ఒకసారి స్టేజ్ మీద పిలుస్తారా మా డిఓపీని డెఫినెట్లీ ఎక్కడ సో దా దా వా వస్తున్నారు అంటే మా ఇద్దరి పరిచయం కూడా చాలా ఏళ్ళని చాలా ఏళ్ళ నుంచే ఉంది శశిమదనానికి వర్క్ చేసాం ఇప్పుడు అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్ సీజన్ టూకి వర్క్ చేస్తున్నాం చాలా మంచి డిఓపీ ఉండ చాలా మంచి డిఓపీ అండి మంచి లైఫ్ ఉంటుంది కొంచెం కోపం తగ్గించుకుంటే చాలు ఈ మనిషి అది మీకు అర్థం అవ్వాలి నేను ఎందుకు అంటున్నాను ఇదంతా సో నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్ తన్వి అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే జనరల్గా ప్రతిరోజు లొకేషన్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఆవిడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే లొకేషన్కి వచ్చి షూట్ ఎలా అవుతుంది ఏంటి అన్న దగ్గరుండి చూసుకునేవారు నాకొక మంచి ఇది ఉంది ఆవిడతోటి చాలాసేపు తెలుగులో మాట్లాడించిన ఘనత నా ఒక్కడికే చెందుతుందేమో సో యా సీజన్ టూ చాలా బాగా వచ్చింది థర్టీ ఫస్ట్ మీరు చూసిన తర్వాత మీరే చెప్పండి అండ్ యా సీజన్ వన్ ఎంకరేజ్ చేసినట్టే సీజన్ టూని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారు మమ్మల్ని అందరినీ బ్లెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఖచ్చితంగా అండి కానీ మిమ్మల్ని వదలట్లేదు ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు అమ్మాయిలతో వరించారు బట్ ఇక్కడ రియల్ లైఫ్ పార్ట్నర్ సోనియా కూడా జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఒకసారి నేను సోనియాని స్టేజ్ మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది నా చేతిలో ఐ ఇన్వైట్ సోనియా టు ద స్టేజ్ సో ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు ఇప్పుడు ముగ్గురు ఏంటి తర్వాత ఫినిష్ అయ్యాను అడగండి పోని నన్ను లేదు లేదు నాకు ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది కాబట్టి ఆ లైఫ్ లాంగ్ ఉండేది ఏంటి ఫినిష్ అయ్యండి పార్ట్నర్ హా మెంటర్ హా ఎవరీథింగ్ వావ్ ఓకే ఒక్క చూపుతో సెట్ చేస్తారండి యాక్చువల్గా లైఫ్ లాంగ్ ఉండే టార్చర్ కదా అన్నట్టు చెప్దాం అనుకున్నారు పాస్ ఇచ్చి లైఫ్ లాంగ్ ఉండే హ్యాపీనెస్ కదా మంచి అమ్మాయి కదా ఇలా ఉండే టార్చర్ అంటే ఇలా నవ్వను కదా ఆ కింద కూసిన ఏడు అమ్మాయి పక్కన ఉండగా నవ్వితే మళ్ళీ అవ్వదుగా లైఫ్ టైం మళ్ళీ ఎప్పుడు నవ్వకుండా అయిపోద్ది కాబట్టి మీరు ఫేస్ చేసినట్టు ఉన్నారు ఇలాంటి బాగా లేదండి ఇంకా లేదండి చేయాల్సి వస్తుందేమో ఏమో అన్ని ఫేస్ చేసినట్టు మాట్లాడలేదండి మనం ఉండక్కర్లేదండి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అన్నిట్లో మనం ఉండాలి అన్ని అలా ఉండదు ఈ కేసు వేరు యా యా అదే అన్న ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అన్ని సినిమాల్లో మీరు ఎన్ని పాత్రలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేస్తారో ఇక్కడ మా జాబ్ కూడా అంతే యా సో మీరు ట్రైలర్ చూసారు సో ఎలా అనిపించింది ఏంటి వాడి యూ సే అబౌట్ దిస్ వెబ్ సిరీస్ ఎలా ముందుగా మీడియా పెద్దలందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు లేకపోతే ఈ సపోర్ట్ అన్నది ఉండదు అండ్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్లీ హ్యావ్ సీన్ సిద్ధు అరుణ్ రోల్కి ఎంత కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యాడో యాక్చువల్లీ వెయిట్ డ్రాప్ అయ్యి చాలా టైం తీసుకొని అండ్ దెన్ చాలా కన్ఫ్యూజన్ యాక్చువల్లీ తనే చెప్పినట్టు ఫస్ట్ సీజన్ ఆల్రెడీ పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ హర్షిత్ చేశారు అండ్ సెకండ్ సీజన్ ఇంకెక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఉంటుంది అండ్ చాలామందికి అదే ఉంటుంది మైండ్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు చాలామంది అదే అంటారు లైక్ సెకండ్ సీజన్ వీ వాంట్ బ్యాక్ సేమ్ ఇది అది అని అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఈ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్ అది చాలా కష్టం కొత్త రోల్ చేయడం అన్నది ఈజీ తనకి అందులో వండిపోవడం కూడా ఈజీయే కానీ ఆల్రెడీ చేసినది మళ్ళీ చేయడం అన్నది కష్టం అండ్ ఐ థింక్ తన పర్ఫార్మెన్స్తో దాన్ని బీట్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆ ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఐ డిడ్ అండ్ క్యూ అండ్ ఏ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీ పర్మిషన్తో నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మాకు అదే కావాలండి ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తారు ఏంటండి నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి కూడా అదే కావాలండి సో లాస్ట్ సీజన్ కార్ సీన్ చూసాను ఈ సీజన్లో అలాంటిది ఏమైనా ఉందా ఉన్నాయి అంట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నాకు వర్తిస్తుంది అది సో అంటే 
ట్రైలర్ బాగుంది కదా చాలా బా చేశారు అనన్య కావచ్చు సిరి కావచ్చు తేజస్వి కావచ్చు అండ్ యా ముగ్గురితో నిజంగా సిద్ధు చేయడం అన్నది సిద్ధు అదృష్టం కాదండి సోనియా తీసుకొచ్చింది మీరే కదండి తను అంటున్నారు మిమ్మల్ని తన పరువు తీర్చడానికి నేను పిలిచాను అంటున్నారు తను ఇంకా మీరు హ్యాపీ అవ్వాల్సింది ఏంటి తెలుసా సీజన్ వన్ లో తను లేరు ఎందుకంటే తేజస్వితో చాలా సీన్లు ఉన్నాయి అవి లేవు ఇప్పుడు మరి దీంట్లో ఎలా ఉందని కాబట్టి సిద్ధు లేడేమో ఓ అంటే కథ వినేటప్పుడు తను ఏదైనా ఒప్పుకుంటుంటే మీరు కూడా కూర్చుంటారా లేదు కదా ఇంట్లో కూర్చుంటాను సో ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఫస్ట్ సీజన్ హిట్ అయినట్టు సెకండ్ సీజన్ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సోనియా అండ్ తను చూడండి ఊపిరి పిలుచుకో మహిష్మతి అన్నట్టు పిలుచుకుంటున్నాడు అసలు ఎప్పుడు పక్క ఎప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్తారా నేను వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడి నుంచి దిగేద్దామా అని చెప్పి బిఫోర్ దట్ అంతకన్నా ముందుగా టీంకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సిద్ధు అనుకుంటున్నాడు ఇప్పటి వరకు అయింది చాలా మళ్ళీ కొత్తగా మళ్ళీ మొదలెడుతున్నారు మాకు అని సో ఈ సినిమా లాస్ట్ సీజన్ వన్ ఎవరైనా చూసినట్లయితే ప్రతి ఎపిసోడ్ మొదలైనప్పుడు ఒక టైటిల్ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏంటంటే అదృష్టాన్ని ఆర్డర్ చేస్తే దరిద్రం హోమ్ డెలివరీ అయింది లైక్ అండ్ ఇంకొకటి అదృశ్యం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేలోపు దురదృష్టం లిప్ కిసి చెల్లిపోయింది అని ఇలాంటివి ప్రతి ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ముందు ఇలాంటివి పడుతూ ఉంటాయి అయితే మొదటిగా మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అదృష్టం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేలోపు దురదృష్టం లిప్ కిస్ ఇచ్చింది అనేది ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తారా లైఫ్లో అలాంటి అనుభవం ఎప్పుడైనా ఉందా యా ఒకసారి ఉంది ఒక మంచి బ్యానర్ మంచి యాక్టర్తోని ఒక తమిళ్ మూవీ ఒకటి సైన్ అవ్వడానికి ఉండే ఓకే రేపు లుక్ టెస్ట్ అని నా మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్న అవుట్ఫిట్స్ కూడా కుట్టేశారు అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి ఫ్లైట్ ఎక్కాలి అన్నప్పుడు కాల్ చేసి లేదు వేరే వాళ్ళని కాస్ట్ చేసామని చెప్పారు సో షేక్ అండ్ ఇచ్చే లోపే అక్కడ లిప్ కిస్ జరిగిపోయింది ఓకే సో ఇంకొకటి అదృష్టాన్ని ఆర్డర్ చేస్తే దరిద్రం హోమ్ డెలివరీ అయింది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా రెండు సిమిలర్గానే ఉన్నాయా జనరలీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ ఇది అమ్మాయిలకి బాగా తెలుసు యా కరెక్ట్ ఒకటి పెడితే అక్కడేమో మోడల్ వేసుకుంటే ఏదైనా అద్భుతంగా ఉంటుంది తర్వాత మనం చూసిన తర్వాత గుర్తుపట్టకుండా ఉంటుంది అంతేనా ఓకే యా థ్యాంక్ యూ సో సిరి మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది అదృష్టం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేలోపు దురదృష్టం లిప్ కిస్ ఇచ్చేసింది అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఫేస్ చేశారా అయ్యో లెక్క పెట్టలేక లెక్క పెట్టలేక లెక్క పెట్టడం ఆపేశాను మనకి ప్రతిరోజు జరిగేదేనేమో ఒకటి గుర్తు చేసుకోండి ఏదైనా బలంగా గట్టిగా అబ్బా ఇందాక తను చెప్పింది కదా ఒక మంచి తమిళ సినిమాకి సెలెక్ట్ అయ్యాను బట్ లాస్ట్లో డిసప్పాయింట్ అయ్యాను వాళ్ళు కాదన్నారు అనేసి సో అట్లా మీకు ఏదైనా బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ఇది అని నాకు ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటుందండి మా ప్రతిరోజు అంటే చాలా చేయట్లేదు ఉన్నట్టు లేదు చేయట్లేదు ఎగ్జాజరేట్ చేయట్లేదు అందరికీ అలానే అనిపిస్తుంది ఏమో హౌ మెనీ టైమ్స్ నేను రోజు ఎన్నిసార్లు పడతాను ఎన్నిసార్లు దేనికన్నా గుద్దుకుంటాను దేనిసార్లు ఎన్నిసార్లు ఏదో ఒకటి యూ టెల్ మీ రోజుకి ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎన్నిసార్లు నేను కింద పడతాను లేకపోతే దేనికన్నా గుద్దుకుంటాను ఐ థింక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లైక్ వన్ టూ స్కార్స్ ఇప్పుడే ఆన్ యువర్ బాడీ డోంట్ యూ అది చూసి ఏదో ఎవరో కొట్టారు పాప మీ అమ్మాయిని ఎక్కడో కొట్టేశారు చాలా రీల్స్ కూడా ఉంటాయి దీని మీద అమ్మాయిలు అందరికి బ్రూజెస్ ఎక్కడ చూసినా తగిలించుకుంటా ఉంటారు అది మీరు రిలేట్ అవుతారు ఏం ఎవ్వరేం చేయనక్కర్లేదు నాకు నేనే చేసుకుంటా నా దరిద్రం నేనే రాసుకుంటా నాకు నేనే గుద్దుకుంటా నేనే పడతా సో సిద్ధు మైక్ మళ్ళీ పాస్ అవుతుందేమో అని టెన్షన్ గా చూస్తున్నాడు సిద్ధు చెప్పండి సిద్ధు అదృష్టం షేక్ అండ్ ఇచ్చేలోపు దురదృష్టం లిప్ కిస్ ఇచ్చెళ్ళిపోయింది మీరు ఫస్ట్ మైక్ ఇటు నుంచి వచ్చి ఇచ్చుంటే బాగుండేది ఎందుకంటే సేమ్ ఆన్సర్ నేను చెప్దాం అనుకున్నప్పుడు అనన్య చెప్పేసింది యాక్ట్రెస్ కి అందరికి జనరల్ గా ఇదే బాధ ఉంటుంది ఓకే వచ్చేసింది మనకి రోల్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అనుకునే లోపు 
ఓ ఫోన్ వస్తుంది కామన్ నా ఆన్సర్ కాపీ చేసావు నౌ ఎక్స్టెండెడ్ అండ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అది సో అదేనండి వచ్చేసింది ఇంకంతా సెట్ అయిపోయింది రేపు పొద్దున్న షూటింగ్ వెళ్ళిపోవాలనుకున్న టైమ్ గా కాల్ వస్తుంది సారీ పెద్ద ప్రొడక్షన్ అంటే మరీ అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ అని చెప్పను బట్ యా సారీ అండి కొంచెం సేమ్ అన్నట్టు తమిళ వాళ్ళని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని అన్నారు ఓకే మనకి ఇది అలవాటే అని చెప్పేసి లైట్ తీసుకుందాను అనమాట సో సో యాక్ట్రెస్ కి ఇది చాలా కామన్ గా జరిగే థింగ్ ఎస్ అవును సో ఇది కామన్ గా విన్న ఆన్సర్ కాబట్టి నాకు కొత్త ఆన్సర్ కావాలి కొత్తది ఏం లేదండి లైఫ్ లో పెద్ద ఆన్సర్ ఇదే పేరు చెప్పండి ప్రాజెక్ట్ పేర్ అంటే చెప్పండి అలా ఎలా చెప్తావు ఆ ఓకే థాంక్యూ సోనియా ని అడుగుదాం అదే క్వశ్చన్ ఆ కాదు యా సోనియా మీకు అలా ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నిందా క్వశ్చన్ చెప్పాలా ఓకే నేను మళ్ళీ చెప్తాను అదృష్టం షేఖాండ్ ఇచ్చేలోపు దృదృష్టం వచ్చి లిప్ కిస్ పెట్టే వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్లీ మైక్ ఇద్దరికి ఇచ్చేయాలి అంటే ఒక ఒక మంచి జరిగింది అని అనుకునే లోపు వెంటనే మన అదృష్టం అది అవ్వలేదు నీ చెప్పిన నా చెప్పిన యా ఇది అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ నాదేం చేస్తా యా సో ఐ గెస్ వాసు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ లోనే అలాంటి జరిగి జరగనట్టు జరిగి జరగనట్టు జరుగుతూ వచ్చాయన్నమాట సిద్ధుకి ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు డిప్రెసింగ్ గా ఇంటికి వచ్చి కొంచెం వెయిట్ పుట్ డౌన్ అవ్వాలేమో మేబీ అది ఐ సారీ అది పుట్ డౌన్ అవ్వాలి సో యా తగ్గాలేమో మేబీ నేను ఈ ఈ రోల్ కి అలా సెట్ అవ్వనేమో కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాను అని చెప్పేసి అలా పోయి పోయినట్టే పోయింది అనుకొని దెన్ మళ్ళీ కాల్ రావడం ఫస్ట్ అర్జెంట్ గా వెయిట్ డ్రాప్ అయిపోతాను ఏదైతే అది అయింది అనుకొని డ్రాప్ అయిపోవడం అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళు కూడా వచ్చారంట లుక్ టెస్ట్ కి మరి ఏం జరుగుతుందో తెలీదు అదొకటి సో అలా మేబీ లకీలీ ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది అండ్ బాగా చేశాడు కూడా బట్ దెన్ ఈ రోల్లో అయితే అలాంటివి జరు ఈ అరుణ్ విషయంలో అలా జరుగుతూ వచ్చాయి ఓకే ఓకే సిద్ధు విషయంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి సిద్ధుకి అలా లిప్ కిస్ వెళ్ళి పెట్టి వెళ్ళట్లేదు పర్మనెంట్ లిప్ కిస్ అనమాట ఇది అదృష్టం అదృష్టం పర్మనెంట్ అదృష్టం యా సో ఈ సినిమా సీజన్ వన్ గురించి మీరు చూసారా సీజన్ వన్ చూసారా చూసారా సో దీంట్లో ఏంటంటే ఒక పల్లెటూరు నుంచి తను వస్తాడు అనమాట సిటీకి హైదరాబాద్కి వస్తాడు చాలా స్ట్రగుల్స్ టార్చర్ పెడతారు టీమ్ లీడ్స్ అందరూ హెల్ప్ చూపెడతారు పాపం అలానే చేసుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా తను వస్తారనమాట సో మీ కెరీర్ స్టార్టింగ్ మన అందరం నేనైనా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళైనా కూడా అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఊరి నుంచి సిటీకి వస్తాం ఇక్కడ చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి అట్లాంటిది ఏదైనా ఈ సినిమాకి రిలే రిలవెంట్గా మీరు ఏదైనా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఉందా ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్ అని అంటే అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇవాళ నేను సిద్ధు యాక్చువల్లీ సిద్ధు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆడిషన్కి వచ్చాను అలా సిద్ధు నాకు పరిచయం అనమాట వెన్ హీ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ అ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో పర్టికులర్గా అలా అంటూ ఏం లేదు కానీ ఇద్దరు కలిసే ఎదిగాం సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇలా పర్టికులర్గా ఒకరిని ఒకరు చూసుకోలేదు ఇద్దరం కలిసే చూసాం కలిసే మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ లో కూర్చున్నాం ఎస్ ఎస్ దట్ సో గుడ్ సో అంటే మీకు ఏమైనా గుర్తుందా అంటే తను పరిచయం సోనియా పరిచయం కాకముందు లేదా లైఫ్ లోకి రాకముందు కూడా మీరు కూడా అట్లానే షేరింగ్ ఫ్రెండ్స్ రూమ్స్ లో అన్ని అన్ని చోట్ల ఉన్ని ఉంటారు ఇలా ముగ్గురు అమ్మాయిలు లేదు లేదు అది అది అదైతే నిజమేనండి హైదరాబాద్ కు వచ్చినప్పుడు షేరింగ్ రూమ్ లో ఉండటం షేర్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇది చాలా ఇబ్బంది పడి మళ్ళీ అమ్మయ్య ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది లైఫ్ మొత్తం సెటిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు సినిమాకి రిలేటెడ్ గా రియల్ లైఫ్ లో అంటే బేసిక్ గా హైదరాబాద్ కి రాకముందు ఓకే ఏదోటి చేసేద్దాం ఏదోటి సాధించేద్దాం అనే వస్తాం హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అన్నది అర్థం కాదు ఫస్ట్ థింగ్ సో ఆ టైంలో ఏంటి అన్నది ఆలోచిస్తే ఓకే వైన్స్ యూట్యూబ్లో వైన్స్ అన్నది బాగా ఓకే సో షార్ట్ షార్ట్ కాంటెంట్ వీడియోస్ అన్నీ బాగా వస్తున్నాయి అని అర్థమయ్యి ఓకే ఇందులో మనం చేస్తే మనకంటూ ఒక ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అని సో తర్వాత ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు సో అప్పుడు కూడా అంతే పర్టికులర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడైనా ఇది ఉండేదని కనుక్కొని ఆ తర్వాత ఒక ఒక ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యి 
స్ట్రగుల్ అవుతూ స్టార్టింగ్ బేసిక్గా భయం వేసేది అంటే గ్యాప్ వచ్చింది నేను స్టార్టింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది కెమెరా ఫీర్ వచ్చేసింది జనాల మధ్యలో యాక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఈడెవడు నన్ను చూస్తున్నాడు నన్ను ఏమనుకుంటాడు అన్న ఫియర్ వచ్చేసింది మెయిన్ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయి చేసి మళ్ళీ ఈ స్టేజ్లో ఉందంటే దానికి అంటే సోనియా ఉందని చెప్పట్లేదు మెయిన్ రీజన్ అయితే తనే చాలాసార్లు బాధపడ్డా అనవసరంగా నేను యాక్టింగ్ని కెరీర్గా చూస్ చేసుకుందానేమో అని చెప్పి బట్ లేదు కొంచెం అని చెప్పి సపోర్ట్ ఇచ్చి తర్వాత తర్వాత ఇంకా అలాగే జరిగింది ఎస్ ఎస్ సో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు బాగుంది హ్యాపీగా నిజంగా అంటే నిజంగా ఒక యాక్టర్స్కి ఉంటుందేమో ఇంత స్ట్రగుల్ అని డెఫినెట్గా చెప్పుకోవాలి మంచి క్యారెక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం ఎన్నో తిప్పలు ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటాం ఒక రైట్ ఆపర్చునిటీ రావాలి ఒక రోజు రావాలి దాని అంతటి కోసం మనం వెయిట్ చేస్తుంటాం అనన్య మీకు ఏదైనా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఉందా ఎర్లీ స్టేజెస్లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు అంటే సినిమా వన్ లో మీరు కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఫ్యామిలీని వదులుకుంటాం ఇక్కడికి వస్తాం ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటే ముందున్న ఫ్రెండ్స్ అందరిని మనం వదులుకొని వస్తాం అన్ని వస్తాం మళ్ళీ అలోన్ గా ఫీల్ అవుతాం ఈ స్ట్రగుల్లో వీటన్నిటిలో డిడ్ యూ ఫేస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఫార్చునేట్లీ నో ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ ఇక్కడే ఉంటారు అనుకున్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అడగాలి మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటారమ్మా ఏంటి అని యా సో అలా ఫ్యామిలీని వదిలేయడం ఫేస్ చేయలేదు బట్ డెఫినెట్లీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్లో నేను ఎక్కడో ఊరవతలు ఉండేదాన్ని మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు మెట్రోలో వచ్చేదాన్ని ఇక్కడ వరకు మెట్రోలో వెళ్ళేదాన్ని లేట్ నైట్ షూట్ ర్యాప్అప్ చేయాలనేదాన్ని మెట్రో క్లోజ్ అయిపోయే లోపే సో అలాంటివి ఇట్స్ కామన్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ నిజంగా ఆ సినిమాలో కూడా వెబ్ సిరీస్లో కూడా రోజు పరిగెత్తడం బస్ వెనకల పరిగెత్తడం అంతమంది జనాల్లో వెళ్ళడం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మన అల్మల్ని అలా అనిపించింది నాకు యాక్చువల్గా అది చూస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు అదే అనిపించింది ప్రతి ఒక్కరు ఇంతే స్ట్రగుల్ ఉంటుంది కదా పరిగెడతాం పొద్దున లేవగానే వెళ్తాం జాబ్ కోసం అను దానికోసం అను యా ట్రూ పొద్దున్న నైన్ ఓ క్లాక్కి మన మెట్రో చూడాలి మళ్ళీ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి చూడాలి దానికంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం బెటర్ అనిపిస్తుంది అంత క్రౌడెడ్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉందా కెరీర్ టచ్ ఫుడ్ మెట్రోలో అయితే వెళ్ళట్లేదు వెళ్ళట్లేదు యా ఓకే సో దేంట్లో వెళ్తున్నారని అయితే అడగను బట్ యా ముందుకంటే ఇప్పుడు బాగుంది కాబట్టి దట్స్ అనఫ్ అండ్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఏదైనా మీ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ యూ కెరియర్ ఎనీ స్ట్రగుల్స్ లైక్ దిస్ అరుణ్ కుమార్ ఏ విధంగా అయితే ఫేస్ చేశాడో అట్లాంటివి చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా చాలా ఉన్నాయి ఆనెస్ట్లీ నేను స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి నేను యూట్యూబ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేస్తుండే అప్పుడు ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ మల్కాజ్గిరి ఓకే ఫ్యామిలీతో పాటు మల్కాజ్గిరిలో ఉంటుండే మిట్ట మధ్యాహ్నం సమ్మర్ ఎండలో బండి మీద మా మమ్మీ ఒక డొక్కు స్కూటీ పెప్పు ఉంటుండే దాని మీద ఐ యూస్ టు కమ్ మల్కాజ్గిరి నుంచి బేగంపేట్లో కాలేజ్ కాలేజ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ కాలేజ్ అయిపోతే కాలేజ్ నుంచి ఐ యూస్ టు గో ఫర్ షూట్ సో వచ్చేలోపు మొత్తం ఇట్లా ట్యాన్ లైన్స్ మొత్తం చేతులు కాలిపోయి ఎండకి ఫోర్ హెడ్ కాలిపోయి ఐ యూస్ టు అదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక రిలాక్స్డ్ సెట్టింగ్లో ఒక రిలాక్స్డ్గా కూర్చొని రిలాక్స్డ్గా వచ్చి దీన్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను నేను యా చూడ్డం ఒక ఎర్లీ యాక్టర్ అన్న ఒక ఊరు నుంచి నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని సిటీకి వచ్చి లేకపోతే ఒక నార్మల్ మా లాంటి ఒక హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చి ఒక యాక్టర్గా ఏదో ఒకటి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే ఏ ఫీల్డ్ అన్నా అవ్వనియచ్చు అందరికీ ఇలాంటి ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని చూస్తే ఇలాగా తగులుతుంది కదా అలా అలాంటి మూమెంట్స్ కూడా మీకు సిరీస్లో కనిపిస్తాయి మాలో కనిపిస్తాయి మాకు మేము ఫస్ట్ హ్యాండ్ అలాంటివి చాలా చూసాం కాబట్టి మేబీ చాలా టచ్ అవుతుందేమో మీకు ఎస్ చూద్దాం చాలా బాగా ఎండ్ చేశారు నిజంగానే అందుకే సీజన్ వన్ అంత అద్భుతంగా హిట్ అయింది ప్రతి ఒక్కరు అలాగే సిటీలకు వచ్చి స్ట్రగుల్ అయ్యి ఒక పాయింట్కి సక్సెస్ చూడాలని చెప్పి కూడా మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం ఇక్కడికి వచ్చిన మీరందరూ కూడా ఉన్నారు సో మరి కొద్దిసేపట్లోనే తేజస్వి కూడా జాయిన్ అవుతారు అండ్ సీజన్ వన్ అంత రియలిస్టిక్గా ఉంది కాబట్టి అంత మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఒకసారి ఎంటైర్ టీమ్ని నేను అర్థమైంది అరుణ్ కుమార్ టీమ్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను శ్రీ అనన్య సిద్ధు అండ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను
సో అండ్ థ్యాంక్ యూ మీరందరూ కూడా చాలా పేషెన్స్గా ఓపిక్గా కూర్చున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దాట్ మరి కొద్దిసేపట్లోనే క్యూ అండ్ ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం తేజస్వి ఈజ్ హియో అండ్ ఐస్ క్రీమ్ అలాగే సీతమ్మ మార్కెట్లో సిరిమల్లి చెట్టు అంటే చాలా సినిమాల్లో మెయిన్ లీడ్గా అందులో సెకండ్ లీడ్గా మాకు కూడా అండి మేము కూడా అప్పటి నుంచి సో సారీ లేట్ వచ్చినందుకు ట్రాఫిక్లో ఇరుకుపోయా లేదండి మీరు ఫైనల్గా వచ్చారు ఊపిరి కూడా వచ్చింది జనాలకి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ యా ఇంకా లేట్ లేకుండా మీడియా అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ అడగవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఒకసారి టీమ్ అందరు కూడా మీడియాకు గ్రూప్ ఫోటో ఇవ్వాల్సిందిగా ఒకసారి ముందుకు వచ్చి నిలబడండి నియతి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ డిఓపీ గారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఎంటైర్ టీమ్ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం రాహుల్ శ్రీనివాస్ హరీష్ గారు హరీష్ గారు హరీష్ పది సార్లు పిలిపించుకుంటున్నాం నా స్పీచ్ ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్ గ్రూప్ ఫోటో తర్వాత ఓకే దాన్ సారీ సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తా పర్ అవర్ నువ్వేంటి వెనకాల నుంచి నీ ఫుడ్ కావాలా వావ్ అని ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది కదా దాని కవర్ షూట్ చేయడానికి
నిచ్చోండి ఓకే తేజస్వి గారు మీ మాటల కోసం ఎదురు చూస్తున్నా నా మాటల కోసం బాస్ యాక్చువల్లీ సీజన్ వన్ శాలి అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెయిటింగ్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ సారీ అందరికీ పేరు పేరున ఫర్ మేకింగ్ యూ వెయిట్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మీకు కుదిరినంత కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చి పంపించేస్తారు సో డోంట్ మరి ఎనీవే సో ఐ టాకింగ్ అబౌట్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ నా లైఫ్లో నేను పన్నెండేళ్ళ నుంచి యాక్టింగ్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ టైం ఐ గాట్ నామినేటెడ్ ఫర్ రోల్ ఫ్రమ్ దిస్ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో నేను నెగిటివ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను నెగిటివ్ రోల్ అని కూడా కాదు జస్ట్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ స్ట్రిక్ women and తనకు నచ్చిన పనులు చేస్తుంది సో ఐ థింక్ వీ షుడెంట్ కాల్ ఇట్ నెగిటివ్ అమ్మాయి అంటే ఐదర్ క్యూట్గా ఉండాలి లేకపోతే స్ట్రిక్ట్గా ఉందంటే నెగిటివ్ అయిపోతుంది అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇది తన పేరు శాలిని అండ్ ఫస్ట్ సీజన్ మీరు చూసే ఉంటారు టూ ఇయర్స్ సెకండ్ సీజన్ శాలిని ఐ థింక్ ఈజ్ టెన్ టైమ్స్ మోర్ స్ట్రాంగర్ బికాజ్ అరుణ్ కుమార్కి ప్రమోషన్ వచ్చింది అండ్ తన కింద పనిచేసిన ఒక అబ్బాయి తన లెవెల్కి వస్తాడు అనే భయంతో ఉన్న క్యారెక్టర్ అండ్ తనని ఆ పొజిషన్ నుంచి తీసేయడానికి ఏం చేయడానికైనా రెడీ సో నేను ఈ సిరీస్లో బికినీ కూడా వేసుకున్నాను సో నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం టెన్ ఇయర్స్ అగో నేను షార్ట్స్ వేసుకున్నానని నన్ను మీడియా వాళ్ళు చాలామంది క్వశ్చన్లు అడిగి రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమా ఇది అది అని చాలా అయినా సరే ఇప్పుడు ఏం అడగరే అలవాటు అయిపోయిందా మీకు అడుగుతారా ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఈసారి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వేరింగ్ అ బికిని ఇన్ తెలుగు మూవీ ఎందుకంటే బికిని వేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక స్ట్రాంగ్ బాడీ కావాలి ఆ బాడీ నేను బిల్డ్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక ఆరు నెలలు పట్టింది ఫాస్టింగ్ డైటింగ్ ఇవన్నీ చేసి అంత కష్టపడి బయటకు వేసుకొచ్చిన తర్వాత పక్కన వాళ్ళు ఏం కమెంట్ చేస్తారనే థాట్ ఉండదు వీ ఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ హౌ వీ లుక్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు వేర్ అ బికిని సో ప్రౌడ్ టు లుక్ ద వే ఐ లుక్ ఇన్ దిస్ షో ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను ఇంత అందంగా ఉంటానని నాకు ముందే తెలీదు దే మేడ్ మీ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆన్ దిస్ షో అండ్ నెగిటివ్ రోల్ అయినా పాజిటివ్ రోల్ అయినా చిన్న రోల్ అయినా పెద్ద రోల్ అయినా ఏదైనా రోల్ ఇస్తే దున్నేసేయాలి అనేదే నా లైఫ్ మోటో సో ఐ హోప్ ఐ డిడ్ దట్ ఇన్ దిస్ సిరీస్ యా Yes, thank you so much. And now, uh, media and uh, influencers questions are going to request you. Questions, sir? You already hinted, sir. You are going to ask me. That's it, right? That's why you are going to ask me. Namaste, Siddhu Garu. Namaste, Andy. Namaste. Ardhamayinda Arun Kumar. Ardhamayinda Arun Kumar. Ardhamayinda Arun Kumar. And the other thing is, these heroines will ever meet the Equus Epantar. బేసిక్గా ఎవరు అనలేదండి నాతోటి ఆడికి ఆడే అనుకుంటాడు అర్థమైందా అర్థమైందా అని చెప్పి సో అంటే ఇంటర్న్గా వచ్చింది కాబట్టి సిరీనే ఎక్కువసార్లు అడిగింది నన్ను అక్కడే ఉంటుంది మొత్తం సిరీస్ అంతా అట్లా సిరీస్ అంతా ఇంటర్న్గా నాతో పాటు ఉండి అసలు ఏం ఎలా వెళ్ళింది అన్నది స్టోరీ అనమాట అంటే అర్థమైందా అనుకో మీకు గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు నాకే గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది నేనే ఇంటర్న్ ఫాలో అవుతుంటాను అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అయ్యి ఆదిత్య గారు హలో అండి ఆదిత్య గారు చందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే అర్థమైన దారుణ్ కుమార్ సీజన్ వన్ సీజన్ టూ ఓకే అంటే మామూలుగా సీక్వెల్స్ వస్తున్నప్పుడు సేమ్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఎవరైతే యాక్ట్ చేశారో సెకండ్ దాంట్లో కూడా వాళ్ళే ఉంటారు హర్షిత్ని తీసి సిద్ధు బ్రోని పెట్టడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే అది సపరేట్ స్టోరీ ఇది సపరేట్ స్టోరీ సో ఏమైనా లింక్ ఏమన్నా ఉందా ఏంది ఇట్స్ కంటిన్యూషన్ అండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ కంటిన్యూషన్ ఓకే ద అదర్ థింగ్ ఇస్ డైరెక్టర్ కూడా వేరే kani the basic element that uh, was that harshad was in his own zone uh, i think he could not dates uh, what wala he could not look at it and uh, script bond added to that uh, we were looking for doing this at that point of time we went with the, one of the more natural characters avanas ke chapalante asal siddhu naku mundu nachaledu anni edi indaka cheppindi correct endukante indaka cheppintaru correct స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఇంత బొద్దుగా ఇంత పెద్ద మీసం వేసుకొని ఏంటి వీడు నా ఏంటి వీడు నాకన్నా అంకుల్ లాగా ఉన్నాడు ఏంటి అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాకు కాసేపు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండే కానీ చూడ్డానికి ఏంటి ఫిట్ అవుతాడా లేదా ఎందుకంటే అరుణ్ కుమార్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇట్స్ జస్ట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ గై ఎవడైతే మొదటిసారి ట్రై చేస
వాడు లైఫ్లో అంతా చూసేసినట్టుగా అనిపించాడు అంటే ఇంకా వాడికి అంటే ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ ఈ అప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏంటంటే నేను ఆరు కిలోలు తగ్గుతా అన్నాడు నీ నెల రోజుల్లో ఆరు కిలోలు ఎలా తగ్గుతాడు అని చెప్పి నేను షాక్ అయ్యా బట్ సిక్స్ వన్ వన్ మంత్ బాగా కష్టపడినట్టున్నాడు ఎలా అంటే ఇంకా ఏం తిన్నాడో ఏంటో నాకు తెలియదు ఒక నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి లుక్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం నేను ఈసారి అన్న నేను ఒక పని చేద్దాము ఆడిషన్ గట్ర ఆయా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే యాక్టింగ్ పరంగా వీ వర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ లుక్ టెస్ట్ తీసుకున్నాం అసలు వర్కౌట్ అవసరం అని సో లుక్ టెస్ట్కి వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు అండ్ దెన్ ఐ గుడ్ సి అరుణ్ కుమార్ తేజస్వి గారు చెప్పు చెప్పు చందు సిగ్గుపడతా బికినీ నేను వేసుకున్నా నువ్వు సిగ్గుపడతా ట్రైలర్ చూసాము నేను చూడలేదు దాంట్లో ఒక షార్ట్ మీది బిగినింగ్ షార్ట్ కాదు సో ఏదో ఒక చిన్న షార్ట్ లో మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చాలా బాగుంది బట్ మీరు బిగినీ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇందాడ మాట్లాడుతూ అన్నారు చాలా ఒక సిక్స్ మంత్స్ నేను చాలా వర్కౌట్ చేసి సో ఏంటంటే మీరు ఈ బిగినీ లో కనిపి కనిపించడానికి యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే పెద్ద ఆర్మీ రిలేటెడ్ మూవీ మేరీ కోమ్ టైప్ బాక్సింగ్ మూవీ ఉంటేనే మనం కష్టపడి బాడీ పెంచాలి నార్మల్ మూవీస్ కి అసలు డిసిప్లిన్ అవసరం లేదనుకుంటాం ఇస్ అ వెరీ రాంగ్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మర్ అందంగా ఉండడం బాడీ ఫిట్గా ఉండడం ఎందుకంటే స్క్రీన్లో యూ ఆల్వేజ్ లుక్ అ లిటిల్ మోర్ దెన్ నార్మల్ సో యాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రమ్ అ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ టు ద బిగ్గెస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ప్రాజెక్ట్ వరకు అందరూ కష్టపడుతూనే ఉండాలి అండ్ ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం టు షో కేస్ మై సెల్ఫ్ అండ్ నేను రాయలేదు కదా స్క్రిప్ట్ ఐ డి నో సో వెన్ దే టోల్ మీ నేను అప్పటికే ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఫిట్నెస్ జర్నీ అండ్ ఏదైనా వేసుకుంటే ఏస్థెటిక్గా ఉండాలి వేసుకున్న తర్వాత వచ్చి నేను ఇలా ఎందుకున్నానని పదేళ్ళ తర్వాత నేను అనుకోకూడదు సో తెలుగు సినిమాలో ఫస్ట్ టైం నేను బికిని వేసుకున్నాను ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు షో కేస్ మై డిసిప్లిన్ బేసిక్గా ఒక మనిషి బాడీ కానీ ఫేస్ కానీ ఏదైనా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే దెర్ ఈస్ డిసిప్లిన్ బిహైండ్ ఇట్ రైట్ సో మై డిసిప్లిన్ విల్ షో ఆన్ దిస్ షో సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో చాలా డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు మీరు బికిని బట్ అంటే కష్టపడ్డారు సో మీ షో మీరు చూపించుకున్న అదే ఓకే బట్ ఓటీటీకి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇంత ఓటీటీ ఫుల్ ఫార్మ్ చెప్పండి ఓవర్ ద టాప్ బేసిక్గా యాక్చువల్లీ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఇట్స్ ఓటీటీ ఇది స్క్రీన్ అయినా స్క్రిప్ట్ కూడ్ హెవ్ బీన్ ద సేమ్ బేసిక్లీ దెర్ ఈస్ అ సీన్ సమ్వేర్ వేర్ నేను అబ్బాయిలందరినీ ఏదో ఒక రకంగా బీట్ చేయాలి అండ్ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిని బీట్ చేయాలంటే ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలి సో ఇది నా పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కాదు కదా శాలిని అనే ఒక అమ్మాయి షీఈస్ ప్లేయింగ్ అ రోల్ అండ్ తను తన టీమ్మేట్స్నో లేకపోతే తన ఆపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని బీట్ చేయడానికి ఏ లెవెల్కి వెళ్తుంది అనేది ఈజ్ ద రీజన్ వై ఐ ఓర్ ఎ బిక్ని ఊరికి జస్ట్ బిక్ని వేసుకుని రోడ్ మీద తిరగట్లేదు దెర్ ఈజ్ ఎ సెట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ అ సీన్ ఫర్ ఇట్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను అంటే నేను సినిమాలు చూసినప్పుడు కూడా బే వాచ్ కానీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఒక అమ్మాయి బిక్నీలో చూస్తే ఎవ్రీబడీ లైక్స్ ఇట్ సో నాకు నేను ఫస్ట్ టైం ఆ పొజిషన్లోకి వచ్చాను కాబట్టి ఐ థాట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ ద జాబ్ నీట్లీ అండ్ వెల్ ఎందుకంటే ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపించేసాక ఐ కాంట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ కదా సో సిద్ధు వెయిట్ లాస్ మా వెయిట్ లాస్ మా అందరి క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సీజన్ టు సెకండ్ సీజన్ ఈ సీజన్లో నేను యాక్చువల్లీ ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేశాను ఫస్ట్ సీజన్లో పెద్దగా పర్ఫామ్ చేయలేదని నా ఫీలింగ్ బట్ దానికే అవార్డు అవార్డ్కి నామినేట్ అయ్యి నామినేషన్ వచ్చింది సైమా ఫర్ ద బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ నేను ఈసారి అది ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఐ పర్ఫామ్ మోర్ సో బికినింగ్ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ షో మొత్తం ఒక టూ లెవెల్స్ అప్ వెళ్తుంది ఈ సీజన్ దట్స్ వై ఇట్స్ అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ సీజన్ టూ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆదిత్య గారు థ్యాంక్ యూ ఐ ఎమ్ రాధా అండి ఆధార్ మీడియా నుంచి సార్ ఆకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అమలాపురం నుంచి అరుణ్ కుమారు ఆదిత్య మీడియా ఆధార్ మీడియాలో పనిచేస్తాడు మీ పేరు ఆదిత్య హీరోయిన్ అనన్య ఈ ఆ ఆ అనేది ఏమన్నా సెంటిమెంట్గా పెట్టారా లేదా సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా పేరు ఇదే అండి అరుణ్ కుమార్ ముందుటి నుంచి నా పేరు ఇద్దరు నేను ఏం చేయలేను ఇంకోటి ఈ సీజన్లో ఆల్రెడీ అంతా డిసైడ్ చేసిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ సీజన్ సెటప్ అయిపోయింది సెకండ్ ఐ థింక్ మీ ఆఫీస్లోనే ఫస్ట్ సీ
అనేది ఒక క్లాస్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఆ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీనే మళ్ళీ డిజైన్ వెరీ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ఆర్క్ సో అలా అయింది కానీ లేదా అంటే నేను కావాలని నా పేరు పెట్టుకోలేదండి దీనికోసం అని పేరు మార్చుకొని కూడా లేదు బాగుందండి సిద్ధు పవన్ అమలాపురం దగ్గర అయినా అయినాపురం అక్కడ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇప్పుడు అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ దాకా మీ జర్నీ ఎలా ఉంది స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో మాట్లాడితే అమలాపురం నుంచి వచ్చాను అని ఒక డైలాగ్ ఉంది నేను చూపిస్తా అని నిజంగానే బేసిక్గా సినిమాలు అంటే సిరీస్లోనే కాదు నిజంగానే నేను అమలాపురం నుంచి వచ్చానండి మాది అక్కడే మా నేటివ్ ప్లేస్ సో ఇందులో చూపించినట్టే రియల్ లైఫ్లో కూడా స్ట్రగుల్స్ అన్నవి చాలా కామన్ అంటే బేసిక్గా ఒక మనకు ఒక హ్యూజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటూ ఏమీ లేదు కదండి సో ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్నవి కామన్గానే బట్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే న్యూ కమర్స్ని కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఆహా లాంటి ప్లాట్ఫామ్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో న్యూ న్యూ టాలెంట్ని న్యూ కమర్స్ని కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి ఒకప్పటి స్ట్రగుల్ అయితే ఇప్పుడు లేదు అని నేను అనుకుంటున్నా సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అది కామన్ కాబట్టి బాగానే అయ్యాలండి అర్థమైందా అరుణ్ కుమార్ వీడికి అమ్మాయిలు అర్థం కారు అని ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చారు అవును సోనియాకి అర్థమయ్యారా మీరు అర్థమయ్యాను కాబట్టి ఇంతకాలం కలిసి ఉన్నాను కదండి లేకపోతే ఈ వాటికి నేను కూడా సోలోగా తిరిగేవాడిని ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాసుదేవ్ గారు సో అంటే ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళకి మంచి కంటెంట్తో మా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఇందాడు కూడా మాట్లాడుతూ అన్స్టాబుల్లో చాలా బిజీ బిజీగా ఉండి ఎడిటింగ్ అది ఇది అన్నారు సో ఆల్రెడీ చంద్రబాబు గారు వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు వరకు అన్స్టాబుల్లో రాని వాళ్ళని ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఎన్టీఆర్ గారిని కానీ ఆర్ డిప్యూటీ సీఎం ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు మళ్ళీ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఆ వెదిక్ కాదు కానీ డెఫినెట్లీ మీరు టూ త్రీ పాన్ ఇండియన్ స్టార్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ సీజన్ డన్ థ్యాంక్ యూ సార్ తేజు హాయ్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఉమా జైత్రా మీడియా సో దీంట్లో క్యారెక్టర్ చాలా ఇండిపెండెంట్ క్యారెక్టర్ మీ రియల్ లైఫ్లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటారు అవును సో మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అవుట్ సైడ్ వచ్చి మీ లైఫ్ జర్నీ మీరే స్టార్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ వరకు వచ్చారు సో దీనిలో మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి ఫేస్ చేసి ఉంటారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అందుకే నేను ఈ రోల్ ఈ సీజన్లో ఇంకా ఎక్కువ బెటర్గా ప్లే చేయగలిగాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్లో నేను ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాను సెకండ్ సీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ షూర్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ థర్డ్ సీజన్ ఆల్సో నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా మనం జస్ట్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ అమ్మాయి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎందుకు అలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంది అని జస్ట్ అనగలుగుతాం కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలీదు అండ్ కింద నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పడి పడి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంకా పడదలుచుకోరు బికాజ్ వాళ్ళు అలసిపోయి ఉంటారు ఒక పాయింట్ తర్వాత సో చాలామంది అంటుంటారు యాటిట్యూడ్ పెరిగిపోయింది మీకు ఇది లేదండి జస్ట్ వెక్స్డ్ అప్ అయిపోతాం అనమాట ఒక పాయింట్ తర్వాత వీఆర్ నాట్ గోన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ సో షాల్ని క్యారెక్టర్ అలాంటిది షీ డజన్ టేక్ షిట్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్ బట్ షీ గివ్స్ షిట్ టు ఎవ్రీ వన్ అంటే తను అందరినీ బాస్ బాస్ చేసి బాస్ అరౌండ్ చేస్తుంటుంది నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అలా కాదని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ మీకు అనిపిస్తే నేను ఏం చేయలేదు సో మీరు ఎక్కువ దీంట్లో ఏదైనా ఇదే కాదు వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ గ్లామర్కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు అంటే మీరు అలా చూస్ చేసుకున్నారు క్యారెక్టర్స్ మీకు అలా నాకు చూస్ చేసుకునేంత లగ్జరీ లైఫ్ ఇవ్వలేదండి నేను ఐ థింక్ ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా అంటే నన్ను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా అప్రోచ్ అయిన క్యారెక్టర్స్ రోల్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఐ హన్ టెన్ మేబీ నేను చేయలేదేమో కానీ నాకు ఇది నా ఫుడ్ అండ్ బ్రెడ్ కదా సో ఐ కెనాట్ పిక్ నేను ఇచ్చేస్తా నాకు చేయను నాకు అంత సీన్ లేదు ఏది వస్తే అది కష్టపడి చేయడం నా పని అంతే సార్ డైరెక్టర్ గారు సార్ ఎందుకు ఫస్ట్ సీజన్ కానీ సెకండ్ సీజన్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ సైడే చూపిస్తున్నారు వేరే సైడ్ ఎందుకు చూపించట్లేదు అంటే ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే ఇది అడ్వర్టైజింగ్ సైడ్ అండి అడ్వర్టైజింగ్ సైడ్ సార్ ఏజెన్సీ బట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద స్పేస్ ఫస్ట్ ఇస్ దట్ సెకండ్ మోస్ట్లీ ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ నాకు అర్థమైంది ఆ రూట్లో నేను పదిహేను నేను కాపరేట్లో చ
సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అడ్రస్ ఇన్ దిస్ ఊరిలో ఉండి ఒక పదివేలు సంపాదించుకోవడం బెటరా ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎస్పెషలీ ఇలాంటి ట్రాప్స్లో పడడం బెటర్ అని అది ఫస్ట్ సీజన్లో బాగానే ఇట్ 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 వాస్ కన్వేడ్ అవుట్ ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టుట్ అంటే ఓకే నువ్వు ఒక మెట్టు దాటేసావు మెట్టు దాటి సెటిల్ అయిపోయావు అనుకున్నావు అంటే అది కాదు ఆ మెట్టు దాటడంతో ఇంకా పెద్ద లోయలో పడడానికి రెడీ అవడం అనమాట ఎప్పుడైనా అటువైపు పూజ చేయొచ్చు సో ఒక ముందు ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తూ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గానే అంత కింద పడిపోవచ్చు అని సో మీ క్యారెక్టర్ దానిలో చూసుకో సిద్ధు గారి క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ అని అనుకోవచ్చు అంటే ఒక విధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నా ఫస్ట్ ఇయర్ జాబ్లో ప్రీటీ మచ్ అండి అంటే నేను కూడా కొంచెం బెబ్బే మెమ్మే లాగానే ఉండేవాడు నా నా ఫస్ట్ జాబ్లో నాకు పెద్దగా తెలిసేది కాదు ఎవడు పడితే ఆడు వచ్చి తొక్కేసి వెళ్ళిపోయాడు అసలు అసలు ఎలా ఉండేది అంటే పక్క నుంచి ఎవడన్నా వచ్చి భయపెట్టేస్తాడు అయ్యి బాబోయ్ నన్ను ఉద్యోగంలో చేసేస్తారు అది చేయకపోతే నేను ఉద్యోగంలో చేసేస్తారు అది చేయకపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే దీంట్లో అది నాకు ఒక మూడు నాలుగేళ్ళు తర్వాత అర్థమైంది ఓహో ఇలా మనం మంచి మనుషులు మనం భయపెట్టచ్చా అని చెప్పి మనం భయపెట్టడం మొదలెట్ట అనన్య గారు దిస్ ఈస్ కీర్తి ఫ్రమ్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ మీరు సీజన్ వన్లో యాక్ట్ చేశారు సీజన్ టూలో సిద్ధు గారితో యాక్ట్ చేశారు సో ఇద్దరితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఎవరితో కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపించింది అండ్ ఎవరితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో ఒకసారి షేర్ చేస్తారు మీ ఇద్దరు మీరు సిరి గారు కూడా థ్యాంక్ యూ నువ్వు కూడా ఇరుక్కున్నా చాలా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఇద్దరితో చాలా డిఫరెంట్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే నాకు బికాజ్ సీజన్ వన్ నేను హర్షిత్తో చేసినప్పుడు హర్షిత్ నేను ఈ సిరీస్లో కలిసే ముందే ఫ్రెండ్స్ ఉండే సో న్యాచురలీ ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఉండే ఎప్పుడు ట్రై చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు బట్ సిద్ధుని నేను ఈ సిరీస్ త్రూనే కలిసాను అండ్ సిద్ధు ఈజ్ అ వెరీ ఇంట్రోవర్టెడ్ పర్సన్ ఇక్కడ అనిపించట్లేదు అలాగా బట్ అస్సలు మాట్లాడు అస్సలు మింగిల్ అవ్వడు సో చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది to become friends with Sidhu and get that comfort zone. But once it comes in, it's pretty much the same. It's a very friendly, very nice working experience. Sirigar, uh, your me, me experience? I know Harshit. Harshit also has been at least 4-5 years. I've been starting at least 4-5 years. I've been starting at least 4-5 years. I've been starting at the other end of YouTube. I've been starting at that time. I've been starting at that time. I've been starting at that time. అదే టైంలో స్టార్ట్ పెట్టాడు సో హర్షిత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ఫ్రెండ్ ఆల్వేస్ బిన్ అ ఫ్రెండ్ సీజన్ వన్లో నేను లేను సో సీజన్ వన్లో హర్షిత్తో యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలీదు కానీ ఇన్ జనరల్ హర్షిత్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ హీ హీఈస్ గోయింగ్ టు రీచ్ ప్లేసెస్ దట్ యూనో యా 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 మేబీ హీస్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్ అందుకని ఇక్కడ మేము ఆన్ ద వే ఉన్నాం సిద్ధు యాక్చువల్గా సీజన్ వన్ లో హర్షిత్ గారు యాక్ట్ చేశారు సో సీజన్ టూ లో మిమ్మల్ని మీకు యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది సో మీరు సీజన్ వన్ నుంచి ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ తీసుకుని సీజన్ టూ లో దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు అంటే బేసిక్ గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అది చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి సీజన్ వన్ తను చాలా బాగా క్యారీ చేసినప్పుడు అది అది కిందకి చేయకుండా దానికి డబుల్ చేయాలన్నదే నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆలోచించుకున్న విషయం ఒకటి ఏంటి అని అంటే సీజన్ టూ స్క్రిప్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది సెకండ్ థింగ్ కో యాక్ట్రెస్ థర్డ్ ముగ్గురు అమ్మాయిలతో అంటే నాకు ఇద్దరే ఉంటారని తెలుసు కానీ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందని తెలియదు మొత్తం స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఓకే ముగ్గురు అమ్మాయిలతో అప్పుడు అర్థమైంది నాకు తర్వాత ఇంకొక మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే ఆహా సో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్న తర్వాత ఏంటి అని అంటే ఓకే నా మీద నాకు ఒక చిన్న నమ్మకం ఉందండి ఓకే అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు నేననే కాదు ఇప్పుడు నేను చేసిన సిరీస్ సెకండ్ సీజన్ వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని అంటే కొంచెం తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది ఆ అవతల వాళ్ళకి ఓకే ఆ చూసి అతన్ని అడాప్ట్ చేసేసుకుంటారు కదా సో ఆ ఛాలెంజ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో ఒక్కటే ఏంటి అని అంటే నా మీద నాకు చిన్న నమ్మకం ఉంది ఓకే సిరీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను కూడా అరుణ్ కుమార్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేయగలను అన్న థింగ్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫై చేశావు సో యా తేజు గారు జస్ట్ టు ఎక్స్టెండ్ అండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఏం లేదు నేను కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను అందరు అప్రోచ్ ఏంటంటే మేము చూసింది బికాస్ ఇద్దరం కొత్త ఈ ఆల్రెడీ ఒక హిట్ అయిన సిరీస్కి బాధ్యత పెద్దది మా అప్రోచ్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయండి మేము కూర్చొని సిద్ధుతో ఫస్ట్ టైం వీ సాడ్ డౌన్ అని సెట్ ఓకే యూఆర్ గోన్ టు బి అరుణ్ కుమార్ నేను డైరెక్టర్ని సో ఏం చే
అంటే ఒక ప్రతి మనిషి హీస్ అ కామన్ మ్యాన్ అరుణ్ కుమార్ ఇస్ యువర్ మోస్ట్ కామన్ మ్యాన్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ అమలాపురమే కానీ ఎక్కడి నుంచి అన్నా కానీ వచ్చి ఇక్కడ సిటీలో స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు అలాంటి వాడిని హర్షిత్ ఒక విధంగా ప్రొట్రే చేశాడు అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు లుక్ ఎట్ అ ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ బికాస్ వీ హాడ్ అ ఫ్రెష్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సిద్ధు పుల్ ఆఫ్ అ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అరుణ్ కుమార్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ కానీ ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్ టు ద క్యారెక్టరైజేషన్ దట్స్ వాట్ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ ద సిద్ధు నేను యాడ్ చేయచ్చా ఒక చిన్నది సారీ వన్ మినిట్లో చెప్పేస్తా నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ చూసి దే సెట్ తిన్న వాయిస్ ఇంకా బెటర్గా ఉంది ఫస్ట్ సీజన్ కన్నా అని చెప్పారు పాపం హర్షిత్ నీ వాయిస్నే అనట్లేదు ఓకే జస్ట్ బెటర్గా ఉంది అండ్ ఐ థింక్ తను ఆల్సో ఈజ్ ఫ్రమ్ అమలాపురం అండ్ అమలాపురం అని యాషా మేషి ఆ యాస తనకి న్యాచురల్గా ఉంటుంది హర్షిత్ హ్యాడ్ టు లర్న్ ఇట్ హర్షిత్ వాజ్ అ తెలంగాణ బాయ్ సో ఐ థింక్ యువర్ రైట్ ఫర్ సీజన్ టూ ఇది నీకు రాస్ పెట్టింది ఎవరు ఆపలేదు యా సిద్ధు గారు దిస్ ఈజ్ యాంకర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ హిట్ టీవీ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి ఏం కావాలో అవన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర దొరికినట్లు అనిపించింది అండ్ బిఫోర్ చూసుకుంటే మేబీ ఓటీటీలోనే వచ్చి ఆహ మనం ఇప్పుడు ఆహా కావచ్చు ఇంతకు ముందు ఈటీవీ ఇన్ యాప్ అంటే ఇలానే వస్తున్నాయి బట్ ఒక యాక్టర్గా చూసుకుంటే ఆర్టిస్ట్గా సెవెంటీ ఎంఎంలో కనిపించాలి థియేటర్ గల్ వెళ్తే బాగుంది అనిపించింది బట్ ఇది కూడా నాకు ఎందుకు ఎక్కువగా థియేటర్ గల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపిస్తుంది సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఇలాంటిది థియేటర్ గల్గా వెళ్తే బాగుంది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ అనిపిస్తుంది అండి మనం వెయిట్ చేసినా సరే ఓకే ఇంకా కొంచెం అంటే మన ఎవరు అది ఏ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా ఆ డ్రీమ్ అన్నది కామన్గా ఉంటుంది ఇంకా స్కేల్ పెద్దగా ఉంటే బాగుంటుందేమో కదా కానీ ఏంటి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళటమే కరెక్ట్ అన్నది నా ఒపీనియన్ అండి స్టార్టింగే దూకేయకుండా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క మెట్టు మెల్లిమెల్లిగా వెళ్తే ఫైనల్గా ఏమో సెవెంటీ ఎంఎంకి రీచ్ అవ్వచ్చేమో సో కొంచెం కొంచెం దీనిగా వెళ్దాం అని చెప్పేసి నా ప్లాన్ ఆచితూచి ఆచితూచి తెలుసు గారు నేను అస్సలు ఆచితూచి అడిగా ఏం చెప్పాను రైట్ అండ్ బిగ్ బాస్ నుండి వచ్చిన బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ అని విన్నారు సో అంటే ఏంటి మీకు ఆఫర్స్ రావట్లేదు కాదు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను డబ్బులు వచ్చాయి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా మళ్ళీ వెళ్ళాను డబ్బులు వచ్చాయి కారు కొనుక్కున్నాను సక్సెస్ రేట్ ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నా లైఫ్లో ఫుడ్ రెంట్ బెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నా లైఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా నాకు తెలిసి సక్సెస్ అనేది థియేటర్లో చప్పట్లతో వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ కడుపులో ఆకలి ఇంట్లో నిద్ర మైండ్లో పీస్ ఉంటే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మోర్ సక్సెస్ సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ successful at this point in my life. General Big Boss, I think you have a lot of people in the first place. You have two times. I think you have a lot of people in the first place. I think Hindi also. Wait and watch. So, tell me what is Big Boss? What is Big Boss? Self-experiment. మనల్ని మనం రికార్డ్ చేసుకొని నలభై రోజులు చూసుకుంటే మనకు మనం ఇంకా బెటర్గా అర్థం అవుతామా లేకపోతే తక్కువ అలా నేను రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎంత మారాను అనేది ఒక సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా టీవీలో రికార్డ్ చేసి ఉంది నేను నా పిల్లలకి ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత చూడడం ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఇలా ఉన్నాను తర్వాత ఇలా ఉన్నాను సో చంద్రముఖి నుంచి నార్మల్గా అయ్యి ఐ థింక్ నాకు వచ్చిన అన్ని గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ లైఫ్లో ఎవ్వరికి రాలేదు నేను చేసిన స్టంట్ షోస్ నేను నాలుగేళ్ళలో ముప్పై సినిమాలు చేసేసాను దాని తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాను బిగ్ బాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే షోకి వెళ్ళాను జీ హీరోస్ అని చెప్పి దాంట్లో క్రాకటైల్స్ తోటి టా అంటే నాకున్న లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలిసి ఎనీ తెలుగు యాక్ట్రెస్ వోంట్ హ్యావ్ అండి లైక్ స్టంట్ షోస్ కానీ రియాలిటీ షోస్ కానీ డాన్స్ రియాలిటీ కానీ సినిమా కానీ ఓటీటీ కానీ నా నేను ఎంత పని చేస్తూ ఉన్నానంటే పీపుల్ యాక్చువల్లీ డోంట్ నోటిస్ మీ నేను కంటిన్యూస్గా కనిపిస్తూనే ఉన్నాను చెప్పినప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆదిత్య అండి ఆదిత్య ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు మోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ వైబ్స్ ఇచ్చేసాడు అనమాట అంటే డైరెక్టర్ తోటి సార్ 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 ఎలాగున్నారు సార్ నమస్కారం సార్ అనే వైబ్లో కాకుండా నువ్వు చేసేస్తావులే అంటే నా మీద ఆయనకి ఏంటో అలా తెలియని నమ్మకం టైప్లో ఫస్ట్ డే నుంచి హీ హ్యాడ్ ఇట్ ఎందుకలా మీరు ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇది మీకు అంటే డైరెక్షన్ పరంగా ఇది అంటే ఎన్నో ఎన్నో దిస్
జనరల్ అంటే మనకి అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ పరంగా ఏంటంటే ఓన్ స్టోరీస్ చేయాలను లేదా సంథింగ్ బియాండ్ ప్రూవ్ చేయాలను సంథింగ్ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ అన్ ఓన్ స్టోరీ ఎందుకంటే సీజన్ వన్ వాజ్ అ రీమేక్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ ఫ్రమ్ అరే అండ్ వాళ్ళకి లిటరలీ ఇట్ వాజ్ అ కాన్స్టెంట్ రీమేక్ నాకు సెకండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై దిస్ వాజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఫర్ మీ టు డూ ఎందుకంటే కంటిన్యూషన్గా ఫ్రెష్గా రాయమన్నారు నా ఫస్ట్ మై ఫస్ట్ సిరీస్ వాజ్ అన్హర్ట్ హాట్స్టార్లో దర్శి అవసరాల మోర్ లెస్ ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ సీరియస్ జాన్ అండ్ దాని తర్వాత ఇట్స్ అ హిస్టారికల్ సో హిస్టారికల్ నుంచి నేను ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఓన్లీ హిస్టారికల్స్ ఐ హెవ్ బిన్ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ సిరీస్ విచ్ ఆర్ అగైన్ హిస్టారికల్స్లోనే పడిపోయి ఉండే లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్ హిస్టరీ గురించి ఎక్కువ రీసెర్చ్ ఉండి రాయడం But the, I always wanted to touch the commercial aspect. I think Vasu also said to me, like, you're stuck there. Why don't you try this? You have to do that angle. And Tanvi was the most important reason. My producer was the most important reason. You are right, you are right, you are right. And I said, you are right. You are right, 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 you are right. So it's almost like... Uh, అంటే ప్రెజర్ ఏమన్నా తీసుకున్నారు లైక్ ప్రీవియస్ సీజన్ బాగా హిట్ అయింది మంచి టాక్ వచ్చింది కదా సెకండ్ది చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ ఒకటైతే ఉండేయండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారు దే గేమ్ ఈ ఇన్ఆ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫర్ రైటింగ్ ఆ హ్యావ్ యూస్ టు అప్రూవ్ ద స్క్రిప్ట్స్ దట్స్ వెర్ ద ఏమంటారు అంటే ద కోఆర్డినేషన్ విత్ ద క్రియేటివ్ టీమ్ కంటిన్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో క్రియేటివ్ టీమ్ ఉంది లాస్ట్ సీజన్కి ఈ సీజన్కి కంటిన్యూషన్ వాజ్ లక్కిలీ ఫ్రమ్ ద ఆహస్ టీమ్ so they were able to manage and judge the scripts properly yeah. siddhu garu hi uh, ante last time dantle edo car episode an annaru adi kuda mem choodaledu mem ippudu malli choodal anukuntunna and deentlo ante dani continuations em untaya and shalini garu ante like shalini garu memalli wanted le chaala saarlu pilustunnattu anipistundi intlo enti ante em jaragabothundi ante lara shalini ane person arun arun kumar ni puppet la vaadukundam ani cheppi choostu untaru సో రెస్పెక్ట్ ఒకటి దానికి ఎండలో చూస్తూ ఉంటారు చూస్తూ ఓకే షాల్ని కాబట్టి చూస్తూ ఉంటుంది సో బేసిక్గా అదృష్టం శాతం అలాంటిది ఏమీ లేదని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అది ఉండటం వల్లే కదా పల్లవి అనే ఒక రిలేషన్ పోగొట్టుకున్నాడు అరుణ్ సో సో ఏం జరిగింది అన్నది ఇంకా ఈ సిరీస్లో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది పల్లవిని షాలిని మర్చిపోయి కొత్త అమ్మాయితో తిరుగుతున్న అరుణ్ కుమార్ అమ్మాయితోనే బాగుందంటారు అయితే ఇందాక మీరు లాస్ట్ లో అంటే మెన్షన్ చేస్తూ ఇంకొక అమ్మాయి కూడా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ చేశాను అని అన్నట్టు అన్నారు ఇద్దరు తోటే అనుకున్నా ముగ్గురు తోటి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది గారు హాయ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడగాల్సింది క్లాస్ లో ఒకటి ఉంటాడు కదా ఎందుకు లేదు మీరు మీ ఫ్లో లో ఉన్నారు మేము అదే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ అయితే నామినేషన్స్ కి వెళ్ళినందుకు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా లైఫ్ లో పన్నెండేళ్ళ యాక్టింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం సపోర్టింగ్ రోల్ యాక్ట్రెస్ ఫర్ ఆ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్న అమాంగ్స్ బిగ్గర్ ఇషాన్ కత్తేర్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళ పక్కన కూర్చున్న అంటే ఆహా ఇలాంటి రోల్ ఇచ్చినందుకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ 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 గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఐ హోప్ దే గివ్ మీ లైఫ్ లాంగ్ వర్క్ ఓకే సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ సో బేసికల్గా మీరు చేసిన రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా వరకు ఏంటంటే మన మధ్యనే ఉన్న అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో చలాకీగా ఉన్న అమ్మాయి అలానే ఉంటాయి బట్ ఒక నెగటివ్ షేడ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అని అంటే చాలామంది ఏంటంటే రమ్యకృష్ణ గారిని తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే లైక్ ఇన్స్పైర్ అయినట్టు ఆవిడ్ని చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సో మీకు శాలిని క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు లైక్ ఎవరిని అంటే లైక్ రోల్ అంటే రమ్యకృష్ణ గారు ఇస్ ద ఎపిటోమ్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ characters and 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 after seeing her in Bahubali and everything, I think negative character anangane, like with a strong woman character anangane, we compare to her. But I feel like in corporate world, lo, corporate sense, lo, Atlantic characters, ఇప్పుడు దాకా మనం ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి కూడా ఏవీ లేవు అండ్ నాకు తెలిసి తెలుగు కాంటెంట్లో కార్పొరేట్ షోస్ అనేవి లేవు సో దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ జానర్ ఆల్ టుగెదర్ మేబీ నేను మీ ఆఫీసెస్లో ఉండే బాసెస్ ఎవరైనా ఉంటే మీరు వాళ్ళతో రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎవరైనా స్ట్రిక్ట్ బాస్ చాలామంది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నాడే షాల్ని అదే నేను డన్ సిద్ధు గారు అడగకుండా తప్పట్లేదండి క్వశ్చన్ అడగాల్సిందే సో తప్పట్లేదంటే అడగాల్సిందే అదే అదే అడగాలి సో బేసికల్గా ఏంటి అని అంటే చూసిన అంటే లైక్ 
ముగ్గురు అమ్మాయిల మధ్య నరిగిపోయి ఒక అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఓకే సో బేసికల్గా నాకు తెలిసి అబ్బాయిలకు కావాల్సిన కా కాంటెంట్ కూడా ఉంటుంది లైక్ కిస్సింగ్ హగ్గింగ్ ఇలాంటి సీన్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను సో అలాంటివి ఏవైనా మీకు ఒక స్టోరీ విన్నప్పుడు వస్తే మీరు సోనియా గారి పర్మిషన్ తీసుకుంటారా లేకపోతే ఇంట్లో ఏవైనా యుద్ధాలు జరుగుతాయా అలాంటివి ఏవైనా అంటే లేదండి నిజంగా ఒకవేళ నిజంగానే ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే దాని రిక్వైర్మెంట్ నిజంగానే ఉందా లేకపోతే ఏదో మనం కావాలని యాడ్ చేస్తున్నామా అన్న ఆస్పెక్ట్ మనకు అర్థమవుతుంది కదా సో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ నేనే ఆలోచిస్తా తర్వాత సంగతి స్టోరీలో తప్పదు ఉండాలి స్టోరీ నీడ్ అంటే ఇప్పుడు దాకా అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు కాబట్టి బాగానే ఉన్నానండి మీరు కొత్తగా అడుగుతుంటే నాకు ఏం చేయాలన్నా అర్థం కావట్లే ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని తెచ్చేటట్టు మీరు ఇందడ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడారు నేను లేట్ గా వచ్చాను సారీ అన్నారు మీడియాకి సారీ చెప్పి కాంపెన్సేషన్ తర్వాత చిన్న పదం అదేమన్నా బయటకి ఏమన్నా లైటర్ వేలు ఏమన్నా బ్యాడ్ గా ఏమైనా వెళ్తుంది కొంచెం తేడాగా వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఏం మాట్లాడినా అది ఎలా ఒలాగా వెళ్తుంది ఓకే అది ఎలా వెళ్తుందో దాని గురించి ఆలోచించి మాట్లాడలేను కదా మనం ఒక రాయేస్తాం తగిలితే తగులుద్ది పగులితే పగులుద్ది లేకపోతే పక్కన పడిపోద్ది సో నా నోట్లోంచి వచ్చే మాటలు దేవుని మాటలు నేను నేను ప్లాన్ చేయను ప్లాట్ చేయను ఆలోచించను సో అది ఎలా గెలినా అంతా దేవుని దయ అనన్య గారు ఇది పక్క లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఈవెంట్ అనన్య గారు సో బేసికల్ గా థర్టీ వెట్స్ ట్వంటీ వన్ లో మీ కోపాన్ని కూడా మేము చూసాము ఎందుకో ఇక్కడ లైటర్ వేలు కొంచెం మీలో కూడా శాలని గారు ఏమైనా ప్రవేశించారా కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏమైనా డిఫరెంట్ గా కనిపించబోతున్నారా ఇప్పటి వరకు క్యూట్ క్యూట్ గా చూసిన మిమ్మల్ని అబ్బాయిలందరూ ఏమైనా కొంచెం భయపడే రకంగా ఏమైనా చూపిస్తారా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కోపం అనను మొండితనం ఉంటుంది స్టబర్నెస్ ఉంటుంది చాలా అబ్బాయిలు రిలేట్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తోని ఏదైనా కోపం వచ్చేటట్టు చేసినప్పుడు తర్వాత బతిమలు ఆడినప్పుడు కరగరు కదా ఆ మూమెంట్ చాలా ఉంటుంది సిరీస్ అంతా సో అది అది ఉంటుంది ఫర్ షర్ ఎస్ అనన్య మీరు అసలు తగ్గద్దండి చూద్దాం అంత హార్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం అసలు తగ్గకూడదు అనమాట సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వ